Hitze, Sonne, vor allem aber ausbleibender Regen. Lassen die Pegelstände sinken. An einigen Orten war es so heiß wie nie zuvor. Es ist in weiten Teilen Deutschlands und auch hier bei uns in Hessen einfach viel zu trocken. Und es fiel nicht mal halb so viel Regen. Der Grundwasserpegel sinkt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die Entnahme von Trinkwasser auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Kein Wasser. Seit Wochen. Fuldatal bei Kassel im Juli 2022. Gemüsefelder. 15 Hektar. Nichts wächst, wie es könnte. Auch nicht der Rosenkohl. Diese Pflanze haben wir zwei Wochen vor dieser gepflanzt. Und da war halt noch Feuchtigkeit im, im Untergrund, also in den tieferen Schichten. Und das hat die Pflanze halt noch mitgenommen. Und seitdem die Kleine hier steht, hat es nicht mehr geregnet. Das ist halt dieser Unterschied, den man hier ganz klar sehen kann. Wasser. Jeder Tropfen bedeutet Leben. Hier bekommen die Tomaten an die Wurzeln geträufelt, was sie brauchen. Wohl dosiert, pro Tag drei bis vier Liter. So wachsen im Gewächshaus auf 200 Quadratmetern etwa 1200 Tomatenpflanzen. Genug für eine wöchentliche Ernte von 350 Kilogramm. Das untere Wasser ist, ist für das Wachstum der Pflanze und das obere Wasser ist quasi der Sonnenschutz für die Pflanze. Künstlicher Regen für die Gurken, dreimal täglich für eine Minute. Diese Dosis verabreicht der Gemüsegärtnermeister seiner anderen Gewächshauskultur. Die Gurke ist halt sehr empfindlich hier oben an diesem Kopf. Das ist ja der Vegetationskopf, hier wächst sie ja immer weiter. Und bei ganz heißem Wetter bekommt die hier oben einen Schaden. Ne? Und dann quasi, als würden wir einen Sonnenstich bekommen. Dann geht es uns ja auch nicht gut. Und deswegen haben wir hier oben diese äh, Oberberegnung. Und mit dieser Oberberegnung machen wir die Pflanze nass, damit sie gekühlt wird. Lebensspendendes Nass kann Pflanzen auch von unten direkt an die Wurzeln geliefert werden. Wildkräuter etwa wachsen in solchen Ebbe-Fluttischen. Dadurch saugen sich die, die Pflanzen voll mit dem Wasser, was sie benötigen. Und nach einer bestimmten Zeit, wenn die Tische voll sind, läuft das ganze Wasser, das überschüssig ist, das auf dem freien Feld einfach verdunstet, läuft hier wieder zurück und wir benutzen es das nächste Mal wieder. Also wir benutzen nur oder wir brauchen nur das Wasser, was die Pflanze benötigt. Und dadurch ist das halt sehr sparsam. Es gibt Betriebe, die so Salat und Jungpflanzen so kultivieren. Die haben dann große Gewächshäuser, wo der ganze Boden, das ist eine große Betonfläche, wo der ganze Boden dann angestaut wird. Also das gibt es auch, aber das ist halt sehr kostenintensiv. Und damit keine Alternative zum Feld. Und hier keine Feuchtigkeit. Wochenlang ist kein Regen gefallen. Wo über Jahrzehnte alles, was gepflanzt worden war, üppig wuchs, kämpft der Gemüsebauer in der vierten Generation mit stetig zunehmender Trockenheit. Wenn man so die Möhre anguckt, das sieht ja so aus, wie eine Möhre aussehen soll. Ne? Aber jetzt guckt man sich nun mal erst hier unten an. Da sieht man, es ist ja viel dünner, viel spitzer. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es viel zu trocken ist. Ohne Wasser gibt es keine Lebensmittel. Da ist Gemüse sogar verhältnismäßig genügsam. Ein Kilo Möhren benötigt 130 Liter, Kartoffeln 210, grüner Salat 240, ein Liter Milch braucht schon 600 Liter Wasser, ein Kilo Eier mehr als das Fünffache, ein Kilo Reis fast dreieinhalbtausend Liter, ein Kilo Schweinefleisch mehr als 4700 und Rindfleisch gar mehr als 15.000 Liter Wasser. Also, Wasser muss her. Ulrich hat ein Speicherbecken gebaut für 6000 Kubikmeter. Dort hinein fördert ein Brunnen aus 50 Metern Tiefe Tag für Tag 40 Kubikmeter. Etwa so viel wie 250 Badewannenfüllungen. Die Investitionen, die wir hier gemacht haben, es waren im sechsstelligen Bereich. 
nur für dieses Becken und dann kommt der Brunnen auch noch dazu. Und das ist quasi nur, um die Pflanzen am Leben zu erhalten. Aber dass wir mehr oder mehr Ertrag oder mehr Umsatz dadurch erzielen, das eigentlich nicht. Schon jetzt, der Sommer ist längst nicht rum, ist absehbar, dass die aus dem Grundwasser heraufgepumpte Menge für die Saison nicht reichen wird. Momentan ja, ist er unter der Hälfte schon. Und wir haben jetzt erst die Möhren gesät, die, die Späten, die jetzt zum, zum Keimen viel Wasser brauchen. Ohne Wasser keimt nichts. Und da braucht man ordentlich Wasser. Also ist dieses Wasser, das jetzt noch momentan da ist, ganz, ganz schnell weg. Und ja, ich habe jetzt schon Angst, dass, die, dass das hinten und vorne nicht reicht. Pumpe und Becken hat Ulrich im vergangenen Jahr in Betrieb genommen. Nach dem Trockensommer 2018 nun endlich Grundwasser für die Felder. Doch wie lange wird es sich überhaupt fördern lassen? Es gibt auch keine Garantie, okay, die nächsten 20 Jahre kommt da Wasser. Ähm, niemand gibt einem die Garantie. Also das ist, war quasi eine Investition in, ja, könnte was werden. Vielleicht nur für ein Jahr, vielleicht für die nächsten zehn, man weiß es nicht. Sein Vater Stefan Ulrich blickt zurück in eine Zeit, da zu wenig Regen kein Thema war. Da reichte es, Regenwasser von den Dachflächen zu sammeln. 1000 Kubikmeter fast dieser kleine Sammelteich, den er einst angelegt hatte. So 15 Jahre lang ging das ganz gut. Und die letzten 10, 15 Jahre haben sich die Niederschläge stark verschoben auf Herbst, Winter sodass im Frühjahr eher eine Trockenheit war und das Becken zu früh leer war. So beregnen sie nun über Nacht, damit das kostbare Nass nicht verdunstet. Allein ein Hektar schluckt etwa 150 Kubikmeter Wasser. Fast viermal so viel, wie der Brunnen an einem Tag fördern kann. Ich kann ihm jetzt noch zwei, dreimal Wasser geben, dann ist mein Wasser alle. Aber was, sie dann, was dann danach passiert, weiß ich auch nicht. Also es ist schon ich weiß auch nicht, wie die Zukunft sein soll. Was hier wächst, das verkaufen die Ulrichs auf Wochenmärkten. Den Großhandel beliefern sie längst nicht mehr. Dafür ist die Aufzucht ihrer Salate und Gemüse mittlerweile viel zu teuer. Hier ist das Grüntau frisch, kühl und klar, die Nidderquelle. Vogelsberg, Idylle eines wasserreichen Mittelgebirges. Rolf Frischmuth vom Naturpark Vulkanregion Vogelsberg aber weiß, dieser Eindruck trügt. Der Naturpark Vogelsberg, gerade hier in den Höhenlagen, der hat ansonsten in Normaljahren Niederschlagsmengen von 1500 bis 1800 mm gehabt. Die letzten Jahre erreichen wir mit Mühe und Not gerade mal 1000 mm. Es gibt sogar Jahre, da mussten wir mit 800 mm auskommen. Das macht sich an ganz vielen Stellen bemerkbar. Zum einen fallen viele Quellen trocken, die hier oben seit Hunderten von Jahren eigentlich schon fließen. Die Bäche trocknen aus, die, ja, alles was in diesen Bächen und in diesen Feuchtgebieten lebt, stirbt im unmittelbaren Anschluss danach. In den Hochlagen des Vogelsbergs vertrocknen die Fichten, werden ein Raub der Borkenkäfer. Zu trocken und zu wenig Wasser auch im größten Schatz des Naturparks, im Hochmoor. Wir haben hier ganz viel getan, um das Wasser zurückzuhalten. Aber es gelingt uns halt nur sehr eingeschränkt. Wenn man in diese Fläche hineinschaut, sieht man, sie ist bereits schon bewachsen mit Binsen, mit anderen Gräsern. Das Buschwerk nimmt zu. Für den Fachkundigen ist das ein deutliches Signal, dass der Moorkörper ja, gestört ist und wahrscheinlich sogar in einigen Teilen irreparabel. Dann wird das gesamte CO2, was sich hier über mehr als 10.000 Jahre angesammelt hat und was hier gespeichert wurde, würde wieder freigesetzt. Doch nicht nur die Natur leidet. Seit Jahren sorgen sich in Hessens höchstgelegener Stadt in Ulrichstein die Bürger um ihr Trinkwasser. Seit sechs Jahren ist Edwin Schneider hier Bürgermeister. Die trockensten Sommer fallen in seine Amtszeit. 2018 etwa musste fünf Monate lang Trinkwasser mit Tankwagen herangekarrt werden. Das vorhandene Wasser aus der Mitte der 90er Jahre ist leider nicht mehr da. Wir haben Pumpversuche gemacht, leider ohne Ergebnis. Weiterhin haben wir dann noch einen Brunnen gebohrt, auch in unmittelbarer Nähe dieser Versuchsbohrung. 120 Meter tief gebohrt, kein Wasser gefunden, 
Das liegt auch an der Geologie. Im Basaltgestein verteilt sich Grundwasser wie Inseln auf verschiedenen Etagen. Fündig wurden die Ulrichsteine erst in größerer Tiefe. Wir haben 200 Meter tief gebohrt. Wir haben drei Liter pro Sekunde Wasser gefunden. Und die 10,8 Kubik, die das ergibt in der Stunde, reichen gerade so aus, um die Trinkwasserversorgung sicherstellen zu können. Es gibt keine Grundwasserneubildung, kaum noch bei dieser Trockenheit, bei diesem Klimawandel. Und äh, ja, wir sind auch hier oben an der Wasserscheide Rhein-Weser. Das Wasser läuft in alle Richtungen weg und wir ja, sitzen hier oben fast auf dem Trockenen. Der neue Brunnen hat Ulrich Stein knapp eine Million Euro gekostet. Er versorgt 1000 Einwohner in der Kernstadt mit Trinkwasser. Der Mangel an Wasser. Die Vogelsberger sehen nicht nur in der Trockenheit die Ursache, sondern auch darin, dass aus ihrem Mittelgebirge große Mengen Wasser nach Frankfurt abgeleitet werden. Man greift immer stärker und immer vermehrt auf das Wasser des Vogelsberges und auch anderer Regionen zurück. Und das ist uns Vogelsberger natürlich kaum nachvollziehbar, warum man sagt, der Bedarf wird auf der einen Seite immer höher, während andererseits äh, die, die Grundwasserneubildung einfach äh, schlechter geworden ist. Gegen diese Praxis protestieren Menschen aus dem Vogelsberg immer wieder. Auch dagegen, dass sie für den Kubikmeter Wasser fast 4 Euro zahlen müssen. Die Menschen im Rhein-Main-Gebiet aber nur etwa die Hälfte. Der Widerstand im Vogelsberg wird angeheizt von anhaltender Trockenheit. Ende August 2022 fällt die Nidda bei Schotten auf einer Länge von vier Kilometern trocken. Fische, Muscheln, Pflanzen, tot. So etwas sei hier noch nie vorgekommen. Dieses Ökosystem ist natürlich schwer geschädigt. Also man kann wirklich von einer Katastrophe sprechen. Alles, was hier in diesem Fluss, in diesem kleinen Bach gelebt hat, ist gestorben in den letzten 14 Tagen seit der absoluten Trockenheit. Es wird auch sehr, sehr lange dauern, bis diese Lebewelt wieder zurückkehrt. Selbst wenn es nun regnete, erst einmal würde das gar nicht helfen. Zu trocken, zu hart ist der Grund. Das Wasser fließt einfach ab. Es fließt un ungehindert ab. Es dringt gar nicht in den Schwamm ein. Also wenn ich diesen Schwamm jetzt nehme und ihn ausdrücke, da kommt nur ganz wenig Wasser raus, bis, bis gar keins. Normalerweise steht die Nidda hier ein bis zwei Meter hoch. Nun ist alles trocken. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Das habe auch Folgen für das Grundwasser und die Trinkwasserversorgung. Wir im Vogelsberg leiden bereits schon unter der Wassernot, weil die Brunnen, aus denen sich die Vogelsberger Bevölkerung bedient, die sind nicht so tief. Dort ist nicht so viel Wasser vorhanden. Und das ist eine Entwicklung, die wird früher oder später auch mit dem Grundwasser geschehen, das derzeit nach Frankfurt gepumpt wird. Und dort in Frankfurt sehen die Vogelsberger das Problem. Die Stadt holt sich drei Viertel ihres Wasserbedarfs aus dem Umland. So wird Wasser aus dem Rhein ins Grundwasser unter dem hessischen Ried gepumpt, um von dort Wasser für die Stadt zu gewinnen. Auch aus dem Grundwasserleiter unter dem Stadtwald wird sich bedient. Der wird immer wieder aufgefüllt mit Wasser aus dem Main. Und schließlich zapft Frankfurt den Spessart an und den Vogelsberg. Die Stadt am Main ist durstig, schluckt insgesamt Jahr für Jahr 52 Millionen Kubikmeter Wasser. Der Kritik, dass sie sich auch im Vogelsberg bedient, begegnet die Umweltdezernentin Frankfurts trotzig hilflos. Ich respektiere durchaus die Kritik aus dem hessischen Ried und auch vom Vogelsberg, dass sie sagen, Frankfurt säuft unser Wasser. Aber sie müssen berücksichtigen, wir tun das schon seit 150 Jahren. Warum? Weil die Metropole Frankfurt und auch die Region seit vielen, vielen Jahren wächst. Wir sind am Tag ungefähr 1,5 Millionen Menschen und in der Nacht 740, 750.000. Ich will damit sagen, wir sind eine Einpendlerstadt. Wir sind Arbeitgeberinnen. Und wir versorgen ja nicht nur die Frankfurter Bevölkerung, sondern alle, die auch am Tag bei uns arbeiten. Wie sollen wir das denn bewältigen? Wenn ich dafür eine Lösung hätte, wäre sie umgesetzt. Das Wasser aus dem Vogelsberg. Wer darf es nutzen? Wie viel davon darf die Großstadt schlucken? Ein Vorschlag aus dem Vogelsberg? Wir wollen keine Vorwürfe formulieren, sondern wir wollen Verständnis erzeugen. Wir möchten die Frankfurter einfach dafür sensibilisieren für das Thema und das Rhein-Main-Gebiet insgesamt vielleicht dazu motivieren, ja, mehr Wasser zu sparen. Immerhin, ein Wasserkonzept hat die Main-Metropole vorgelegt. Darin ist vor allem die Rede von Prüfungen, Studien, Handlungsfeldern. 
Was aber kann Frankfurt selbst unternehmen für sein Grundwasser? Zum Beispiel Flächen schaffen, die nicht asphaltiert, nicht betoniert, nicht versiegelt sind. Hier kann Regenwasser versickern, das kommt dem Grundwasser zugute. Zugleich verhindern solche Flächen, dass bei Starkregen das Regenwasser nur abläuft in die Kanalisation oder gar, wenn die Kanäle überlastet sind, Straßen und Plätze überflutet werden. Denn auch das ist die Zukunft. Immer häufiger werden große Regenmengen in kurzer Zeit fallen. Dafür braucht das Wasser Raum, Auffangbecken, Überflutungsflächen. Das schützt die Stadt und ihre Bewohner und hält wertvolles Wasser zurück, das dann ins Grundwasser sickern kann. Das Stichwort für einen solchen Umbau lautet Schwammstadt. Wie die aussehen kann? Offenbach macht es beispielhaft vor. Mehr Wasserflächen. Schluss mit zu viel Asphalt und Beton. Mehr Grün, auch auf Dächern. Offenbach will Schwammstadt werden. Bürgermeisterin Sabine Groß treibt es voran. Regen speichern da, wo er fällt. Denn eines sei doch sicher, das Wetter werde extremer. Extremwetterereignisse heißt mehr Hitze. Heißt mehr Stürme, heißt mehr Starkregenereignisse. Und wir müssen darauf reagieren, indem wir in unseren Städten beispielsweise anders bauen. Weniger versiegelte Flächen, dass das Wasser zum Beispiel nicht komplett in die Kanalisation weiter abgeführt wird, sondern dass es vor Ort versickert oder verdunstet. Auch Offenbach hat in den vergangenen Jahren erlebt, wohin es sonst führt, wenn Kanalisationen Regen nicht mehr aufnehmen können. Eine Stadt wie ein Schwamm, das könnte die Lösung sein. Dieses begrünte Dach kann bis zu 80 Prozent von starken Niederschlägen aufsaugen, erklären die Projektplaner. Eine Maßnahme Offenbachs, auf dem Weg zur Stadt, die Wasser festhält. Hier eine weitere. Große Gebäude wie das neue Polizeipräsidium bekommen unterirdische Speicher fürs Regenwasser. Das läuft dann später über renaturierte Bachläufe ab, statt die Kanalisation bei Unwettern überlaufen zu lassen. Das sind freiwillige Maßnahmen. Noch. Unser Ziel ist, eine Niederschlagwassersatzung in Offenbach zu erlassen, mit der wir klare Vorgaben bei Neubauten machen. Wobei, auch ohne Vorgaben lohne es sich schon jetzt, Regenwasser zum Beispiel in Teiche zu leiten. Diese Kirchengemeinde habe sich bei einem Neubau dafür entschieden. Vorteil der Investition, die Gemeinde wird künftig weniger Abwassergebühren zahlen, weil das Regenwasser vom Kirchendach nicht mehr in die Kanalisation fließt. Seit Januar 2022 fördert Offenbach einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Schwammstadt. Wer Flächen etwa durch solche Steine durchlässig macht, erhält bis zu 50 Euro pro Quadratmeter. Interessenten für diese Maßnahme gibt es viele. Wir haben auch schon vorgesehen, wenn die Nachfrage wirklich hoch ist, dann füllen wir den Topf auch noch mal auf, damit wir mehr Flächen zum Entsiegeln dann auch fördern können. Schwammstadt werden, gegen Starkregenfluten, gegen sinkende Grundwasserspiegel. Doch nicht nur Regenwasser auffangen und versickern, sondern auch aufgefangenes Wasser besser nutzen. Zurück im Vogelsberg. Eine Zisterne für jeden Neubau. Regenwasser sammeln ist im Neubaugebiet von Freien Steinau Bauherrenpflicht. Auch wenn es in der Gemeinde acht Brunnen und genauso viele Hochbehälter und Leitungsnetze gibt. 3.100 Einwohner müssen mit Trinkwasser versorgt werden. Möglichst wenig davon für Bewässerung oder Toilettenspülung zu verschwenden, das hat sich Bürgermeister Sascha Spielberger auf die Fahne geschrieben. Was bei uns schon seit Jahren eigentlich an der Tagesordnung ist, dass wir in Neubaugebieten die Regenwassernutzung vorschreiben. Das ist also ein Bestandteil, der bei uns schon traditionell in den, in den Büchern steht um so auch einen kleinen Anteil äh, zur äh, ja, Trinkwasserschonung beizutragen. Das Problem im Vogelsberg wie andernorts, vom Regen, wenn er fällt, kommt zunehmend weniger im Grundwasser an. Im Sommer bei hohen Temperaturen verdunstet viel an der Oberfläche. Zudem, weil die Böden trocken und hart sind, läuft das Regenwasser zum Teil sturzbachartig ab. Der Grundwasserspiegel sinkt, vor allem dann, wenn gerade in dieser Zeit viel entnommen wird. Etwa für Frankfurt. Die Stadt deckt ihren Bedarf zu knapp 35 Prozent aus dem Mittelgebirge und geht damit nicht besonders achtsam um. Etwa ein Drittel des in Frankfurt verbrauchten Trinkwassers dient nicht als Lebensmittel, wird zur Bewässerung vergossen oder in Toiletten heruntergespült. Die Stadt selbst, weitgehend versiegelte Fläche, kann nur zu einem Viertel ihren Trinkwasserbedarf selbst decken. Das widerspricht dem Wasserhaushaltsgesetz. 
Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken, soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. Müsste die Stadt also nicht längst mit größtem Nachdruck nach Wegen suchen, selbst mehr Trinkwasser zu gewinnen und bereitzustellen? Frage an Rosemarie Heilig, Frankfurts Umweltdezernentin. Die Stadt Frankfurt hat natürlich erkannt, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir aus der Region, aus dem Vogelsberg und aus dem hessischen Ried das Wasser einfach nur importieren, aber nicht auch etwas dafür tun, unsere eigenen Brunnen zu verwenden. Und das ist der Inhalt des Wasserkonzeptes. Wir wollen erreichen, dass wir durch Infiltration von Mainwasser den Grundwasserstand wieder so anheben, dass wir in der Zukunft, obwohl wir wachsen, kein weiteres, nicht noch mehr Wasser aus dem Vogelsberg und aus dem hessischen Ried für Frankfurt verbrauchen. Das ist das Ziel des Wasserkonzeptes der Stadt Frankfurt. Bereits seit Jahren zapft die Metropole den Rhein an, lässt das Flusswasser im hessischen Ried ins Grundwasser sickern. So gewinnt Frankfurt nach aufwendiger Aufbereitung 40 Prozent seines Trinkwassers. Mehr als 20 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Doch wie lange noch? Fallende Flusspegel in trockenen Sommern zeigen schon jetzt, dass dieses Modell Grenzen hat. Auch hier im Frankfurter Stadtwald oder besser unter ihm liegt eines der Wasserreservoire der Stadt. Grundwasser, das mit Argusaugen beobachtet wird von Hessenwassermitarbeitern. 7,98 Meter sind es. Jetzt haben wir es genau. Jetzt habe ich genau geguckt. Also quasi 8 Meter. Und das ist für die Stelle mittlerer Grundwasserstand. Dass das Grundwasser trotz anhaltender Trockenheit noch immer seinen mittleren Stand hält, verdankt es einem Trick. Bereits seit 1959 wird aus dem Main Wasser entnommen. Gereinigt und ein erstes Mal aufbereitet, wird es dann im Stadtwaldgebiet in den Untergrund geleitet. Infiltriert. Im vergangenen Jahr waren es 2,2 Millionen Kubikmeter Mainwasser, die das Grundwasser auf diese Weise aufgefüllt haben. Durch die Anreicherung des Grundwassers mit aufbereitetem Oberflächenwasser haben wir ungefähr ein Drittel Brauchwasser schon in dem Trinkwasser, was nach Frankfurt geliefert wird. Das heißt, unsere Argumentation ist, die 30 Prozent für die Toilettenspülung sind eigentlich schon Brauchwasser frei Haus geliefert ohne zweites Leitungssystem. Für Freien Steinhaus Bürgermeister klingt das wie eine Ausrede. Er vermisst ein Bekenntnis Frankfurts zu Regen- und Brauchwassernutzung, so wie es seine Gemeinde vormacht. Das Wasserkonzept Frankfurts reicht ihm nicht. Mit Entsetzen habe ich im Wasserkonzept der Stadt Frankfurt gelesen, dass man äh, prüfen möchte, wenn größere Neubaugebiete entstehen, wird geprüft, ob das äh, in Frage kommt oder ob das äh, genutzt werden kann. Bei uns wird es äh, ja, schon als selbstverständlich gesehen. Demnächst auch in Frankfurt. Die Umweltdezernentin beteuert das. Wir müssen natürlich bei den neuen Baugebieten dafür sorgen, dass wir nicht mehr Trinkwasser durch die Toiletten oder fürs Waschen benutzen. Deswegen haben wir als neue Koalition entschieden, dass wir Brauchwasserleitungen in die neuen Gebäude, die wir zukünftig bauen, einbauen werden. Selbst wenn dieses Versprechen eingelöst wird, es wird nichts daran ändern, dass Frankfurt immer am Trinkwassertropf anderer Regionen hängt, über große Entfernungen Wasser heranschaffen muss. So wie aus Inheiden im Landkreis Gießen. Hier fördern die oberhessischen Versorgungsbetriebe, die OWAG, im Jahr 14,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus dem Grundwasserleiter. Wenn man sehr viel entnommen hat, ganz extrem war es in den 70er Jahren, mit der Trockenperiode ging der Grundwasserstand nach unten. Und dann haben wir angefangen, die Wassermenge zu reduzieren. Und dann ging das alles so. Und ab 2003 betreiben wir die umweltschonende äh, Grundwassergewinnung. Und da ist das Ziel, dass der Grundwasserstand auf einem Stand im Prinzip gleich bleibt. Das können Sie nur erreichen, wenn Sie die Entnahmemenge entsprechend reduzieren. Und das ist der eigentliche Trick da dabei, dass wir immer genau uns überlegen, wie viel Menge können wir an den einzelnen Stellen entnehmen, ohne dass wir oberflächennahe Biotope und ohne, dass wir den Grundwasserstand verändern. Aus insgesamt neun Gewinnungsgebieten mit 21 Brunnen fördert die OWAG jährlich 33 Millionen Kubikmeter. 
Die verteilt sie über ein weites Leitungsnetz. In Rohren mit einem Durchmesser von 1,20 m rauscht das Wasser aus Hochbehältern an die Zielorte. Wir haben ein Leitungsnetz von 250 km. Und das müssen Sie sich vorstellen, diese 250 km sind permanent da in Bewegung. Das sind Güterzüge, die da transportiert werden, 24 Stunden am Tag. Allein nach Frankfurt schickt der Wasserversorger so jedes Jahr 19 Millionen Kubikmeter. Doch bei diesem Wasserschwerlastverkehr mit 10 Bar Druck kommt nicht immer alles an. So ein Wasserverlust, der ist durchaus auch mal schleichend, weil äh, diese Wasserleitungsrohre äh, aneinander äh, befestigt sind. Und wie bei allen Befestigungen gibt es kleine Undichtigkeiten. Das ist so ähnlich wie bei Ihnen zu Hause beim tropfenden Wasserhahn. Da denken Sie ein Tropfen. Der macht doch nicht allzu viel aus bei einem Wasserhahn. Aber stellen Sie mal unter einen tropfenden Wasserhahn ein Messgefäß. Lassen Sie das mal eine Stunde lang messen und dann sehen Sie fest, wie viel Wasser Sie durch Tröpfchen für Tröpfchen für Tröpfchen an Wasser verlieren. Das rechnen Sie dann mal hoch auf den Tag, auf das Jahr und dann sind Sie in größeren Kubikmeterbereichen. Die Rohrleitungsverluste sind tatsächlich gewaltig. Deutschlandweit liefern öffentliche Wasserversorger 5,1 Milliarden Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. Nach Angaben des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches bleiben davon auf dem Weg zum Verbraucher durchschnittlich etwa 5,5 Prozent auf der Strecke. Rund 280 Millionen Kubikmeter. Mehr als fünfmal so viel wie Frankfurt jährlich an Trinkwasser verbraucht. Das meiste davon geht in den kommunalen Rohrleitungsnetzen verloren. Ein Wasserrohrbruch in Kilianstädten. Das alte Gussrohr aus den 70ern hat ein Loch. Nun sind die Männer vom Wasserversorger mein Kind sich dran. So eine Leckage, wie das unter Fachleuten heißt, muss sofort repariert werden. Wir haben ca. 200 Störungen im Jahr. Und die größeren findet man meistens direkt, weil halt der Wasseraustritt unmittelbar ist, ne, auf die Straße läuft. Die kleinen Rohrbrüche werden gesucht vom Lexoro-Team, was wirklich das ganze Jahr für uns im Einsatz ist. Ähm, alle Städte und Gemeinden nach und nach tun, dass man sich absucht und somit äh, die Rohrbrüche auch findet und somit repariert werden kann. Und zwar bei mehr als 1000 Kilometern Leitungslänge in insgesamt zwölf Kommunen. Thorsten Lofink ist Lecksucher. In Niederdorffelden zeigte der Wasserverbrauch eine deutliche Anomalie. Seit Wochen sucht er deshalb hier nach dem möglichen Leck. Mit speziellen Bodenmikrofonen kann er die Rohre abhören. Ich messe jetzt die Strecke hier durch mit zwei Sendern und da kann man dann ähm, feststellen, ob Geräusche in der Leitung sind. Wenn jetzt ein Hausbesitzer zum Beispiel jetzt duscht, würde ich das mitbekommen. Wenn eine Leckage in der Leitung ist, bleibt die dauerhaft und dann messe ich die ein. Ein kleiner Lauschangriff auf den unterirdischen Wasserfluss. Der sogenannte Korrelator zeigt, wo genau das Leck ist und Lofings Erfahrung, dass es weder eine Dusche ist, noch gerade ein Pool befüllt wird. Überprüfung an der vermeintlichen Rohrbruchstelle. So, ich habe jetzt durchgemessen und bin hier in dem Bereich, wo mir der Korrelator das angezeigt hat. Jetzt habe ich die Leitung noch mal abgehört und die ist zu 100 Prozent an dieser Stelle. Ein Hausanschluss, den er für die Reparatur markiert. Die Kreiswerke mein kind sich versorgen insgesamt rund 35.000 Haushalte mit Trinkwasser und knapp eine halbe Million Kubikmeter Wasser pro Jahr versickert. Der Gegenwert von rund einer Million Euro. Jetzt sind wir ja sowieso in, in, in der Phase, wo Trinkwasser knapp wird. Und deswegen ist auch die Leckageortung ähm, natürlich äh, mittlerweile ein wichtigerer Faktor, als es früher einmal war. Und ähm, wir kommen von einem Wert äh, bei den Wasserverlusten, ähm, der so 10 Prozent beträgt. Und seitdem wir die Lecksuche haben, sind wir jetzt auf einem Wert von 6,7 Prozent. Das will ein Darmstädter Start-up noch weiter verbessern. Eine Gruppe ehemaliger Studenten hat ein System entwickelt mit Daten zur Rohrbeschaffenheit, Länge und Alter und so weiter. Dazu kommen Daten aus Sensoren an den Rohren. Dafür haben sie einen Preis gewonnen. Wir haben ein digitales Modell der Rohrnetze, was praktisch die digitale Version der Rohre abbildet. Und dann kommen noch die Echtzeitdaten dazu, Druck, Flussrate oder akustische Sensordaten, die wir kombinieren und damit das gesamte Rohrnetz in Echtzeit überwachen. Dafür werden die Sensoren an Hydranten gekoppelt. 
Ein Druckmessgerät mit Datenlogger, das die Daten zum Wasserdurchfluss per Funk überträgt, beziehungsweise die Unregelmäßigkeiten. Das Leck soll damit quasi live entdeckt werden können. Wir müssen mehrere Sensoren im gesamten Rohrnetz platzieren, damit man das gesamte Rohrnetz überwachen kann und Leckagen relativ präzise finden kann. Damit man die Berechnung zwischen Flussrate, Druck und so weiter kombinieren kann und unsere Algorithmen das auswerten, um die Leckagen zu finden. Solche Datenlogger hat das Start-up auch bei den Kreiswerken Mein Kind sich eingebaut. Zunächst als Test. Für Wasserwerke lohnt sich es auf jeden Fall. Man muss halt ähm, Kosten für Sensoren aufbringen am Anfang. Und dann haben wir eine dauerhafte Überwachungsfee. Also pro Monat erheben wir eine Gebühr für das Überwachen. Und einsparen kann man damit einmal Wasserverluste. Man kann die Reparaturen optimaler planen, indem man genau weiß, wo man die Reparaturen durchführen muss. Und man kann Personal einsparen, das nicht rausfahren muss, um die Leckagen zu finden. Jedes früh entdeckte Leck verhindert, dass wertvolles Trinkwasser ungenutzt versickert. Ob Trink- oder Brauchwasser, sparsamer Umgang mit dem kostbaren Nass gewinnt in Zeiten der Trockenheit an Bedeutung. Und auch das, was die Städte an Abwasser produzieren, verdient mehr Aufmerksamkeit. Frankfurt. 750.000 Einwohner und gut 400.000 Pendler hinterlassen täglich 300 Millionen Liter Abwasser. Das wird in Kläranlagen in Sindlingen und hier in Niederrad gereinigt. Grober Dreck raus, Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen biologisch abbauen und in der chemischen Reinigungsstufe Phosphor entfernen. So funktioniert das dreistufige Verfahren. Roland Kammerer ist technischer Betriebsleiter der Frankfurter Stadtentwässerung. Die muss der Bauingenieur fit machen für die Zukunft. Frankfurt wächst. Wir kennen alle die Prognosen. Wir gehen davon aus, dass vielleicht im Jahr 2035, 2040 100.000 Menschen mehr in Frankfurt leben. Aber genau wissen wir es nicht. Wir wissen aber, dass die äh, vorhandenen Abwasseranlagen, die wir heute haben, die Reinigungsanlagen mit diesem zusätzlichen Schmutzwasser nicht umgehen können. Das heißt, wir planen im Moment und untersuchen, wie wir unsere vorhandenen Anlagen ausbauen können, um eben nicht nur höhere Reinigungsanforderungen zu erfüllen, sondern eben auch den Anforderungen der wachsenden Stadt gerecht zu werden. Mehr Abwasser reinigen und besser reinigen. Das ist auch die Aufgabe 15 Kilometer südlich von Frankfurt in Mörfelden-Walldorf. Hier erneuern und erweitern die Stadtwerke ihre Kläranlage. Sie ist eine der ersten in Hessen, die eine vierte Reinigungsstufe erhält. Längst finden sich in den Abwässern Rückstände von Medikamenten, Röntgen, Kontrastmitteln, Hormonen und auch Mikroplastik. Spurenstoffe, die nur diese zusätzliche Reinigungsstufe beseitigen kann. Besonders wichtig für das hessische Ried, Einzugsgebiet für das Trinkwasser der Rhein-Main-Region. Wir haben eine sehr intensive Landwirtschaft. Wir haben gleichzeitig eine hohe Bevölkerungsdichte. Dadurch entsteht schon mal eine große Belastung des Abwassers. Zugleich haben wir geringmächtige Deckschichten. Das heißt, das Wasser aus den Oberflächengewässern infiltriert relativ zügig in das Grundwasser hinein, wodurch eben auch das Grundwasser Belastungen mit Spurenstoffen aufweist. Und das Grundwasser wird bekanntlich äh, über das Rohwasser zur Trinkwassergewinnung genutzt und ist daher ähm, ja, hier eine besondere Situation im hessischen Ried. Und so funktioniert die vierte Stufe. Das bereits mechanisch, biologisch und chemisch vorgereinigte Abwasser wird mit feinperligem Ozon versetzt. Das oxidiert die Spurenstoffe, entschärft sie damit schon mal. Die lagern sich dann, unterstützt von einem sogenannten Fellmittel, an feinst gemahlene Aktivkohle an. Anschließend wird ein sogenanntes Flockungsmittel zugegeben. Das lässt die mit den Spurenstoffen beladenen Aktivkohlepartikel verklumpen. Und so lassen die sich dann feiner und immer feiner herausfiltern. Insgesamt 56 Millionen Euro investiert die Kommune in die Kläranlage. Auf technisch neuestem Stand wird sie das Abwasser von maximal 48.000 Menschen reinigen und die Gefahr der Spurenstoffe im Wasser bannen können. Dann bleiben eben auch Spurenstoffe, Medikamente, Hormone in der Kläranlage und sind dann im äh, Fließgewässer nicht mehr zu finden. Die Fische freuen sich. Und Frankfurt? Wäre es für eine vierte Reinigungsstufe in der Abwasserreinigungsanlage Niederrad nicht auch höchste Zeit? Zumal man das dann so gut gereinigte Wasser nicht einfach in den Main abfließen lassen müsste, sondern es als Brauchwasser zum Beispiel zur Bewässerung von Grünanlagen nutzen könnte. Die negativen Auswirkungen dieser Spurenstoffe, die ja aus den vielen Haushalten, zum Beispiel aus den Arzneimittelresten kommen, 
die haben natürlich negative Auswirkungen auf die äh, Gewässer, auf die äh, Fische, auf andere Gewässerlebewesen. Und klar, da müssen wir gegensteuern. Und deshalb werden wir hier über kurz oder lang eben auch in Frankfurt eine vierte Reinigungsstufe bauen und betreiben müssen. Die Planung dazu äh, ist schon gestartet. Also schon bald deutlich besser gereinigte und damit besser nutzbare Frankfurter Abwässer? Wohl eher nicht, enttäuscht der Betriebsleiter der Stadtentwässerung. Wir gehen heute beim Umbau von Kläranlagen, egal ob das in Frankfurt oder anderswo ist, von Planungs- und Genehmigungszeiträumen der Größenordnung von mindestens zehn Jahren aus. Das heißt, wir müssen vermeiden, dass, wenn wir mit der Planung und mit dem Bau fertig sind, die Anforderungen dann äh, schon überholt sind. Heißt also ganz Fantasie und ehrgeizlos, bis Frankfurts Kläranlagen eine vierte Reinigungsstufe bekommen, fließt noch viel Wasser den Main hinab. Hier gibt's bestes Wasser im Überfluss, im wörtlichen Sinne. Wenn der Edersee, Deutschlands drittgrößte Talsperre, überläuft, dann haben sich knapp 200 Millionen Kubikmeter Wasser angestaut. Ein scheinbar unerschöpfliches Wasserreservoir. Erlebnisraum für Touristen, zugleich Hochwasserschutz und Wasservorrat. Damit das ganze Jahr über auf Weser- und Mittellandkanal Schiffe fahren können. Doch im Juli 2022 ist der Edersee nicht einmal mehr halbvoll. Das gigantische Bauwerk benötigt wissenschaftlich-technischen Beistand. Wann kann und wann muss wie viel Wasser abgegeben werden? Antworten auf diese Fragen hat Stefan Theobald erarbeitet. Im Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Universität Kassel hat er mit einem Team von Wasserbauingenieuren erforscht, woher das Wasser in den See strömt, wann im Jahr und wie viel. Basis für ein Computersystem, das hilft, die Abflussmengen des Edersees präziser und vorausschauender zu steuern. Das Tool erarbeitet Vorschläge für die Abgabe des Wassers an der Edertalsperre. Und diese Vorschläge werden aufgrund mathematischer Formulierungen definiert. Also die sind dann relativ genau. Das Ziel ist, einen bestimmten Wasserstand am Pegel in Hanmünden einzuhalten, aber nur so viel Wasser abzugeben, dass wir das auch erreichen. Nicht zu viel Wasser abzugeben. Das System verknüpft Abflussvorhersagen, Zuflussmengen in den See, gemessene Pegelstände und auch die im Einzugsgebiet zurückgehaltenen Schneemengen. So lassen sich die Pegel unterhalb des Ederstausees stundengenau regulieren. Die heikle Balance des Ederseewassers. Für Jörg Böhner, der den Außenbezirk Edertal des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Weser leitet, ist das System eine große Hilfe. Die Einschätzungen der Experten sagen ja, dass, dass die trockenen Jahre immer häufiger werden. Und das heißt natürlich, ja, die, die Talsperre voll kriegen wir eigentlich trotzdem immer noch, weil die Niederschläge in den Wintermonaten meistens ausreichen. Aber die Sommer werden dann häufig so trocken, dass zum einen in der Weser halt der Bedarf auch frühzeitig und groß ist und gleichzeitig wir auch das Wasserdargebot sehr eingeschränkt nur noch haben. Und da ist es natürlich umso wichtiger, das Wasser, das vorhanden ist, auch sparsam einzusetzen. Wasser ablassen, zur rechten Zeit und in der nötigen Menge. So viel Wasser wie möglich im See behalten. Dennoch, den Widerstreit von touristischem Interesse und dem der Schifffahrt kann das ausgeklügelte System nicht endgültig lösen. Das Tool trägt dazu bei, dass vielleicht der Konflikt minimal geringer werden. Also dass zum Beispiel diese wasserstützende Wirkung für später beginnt oder dass wir, sagen wir, die wasserstützende Wirkung effektiver umsetzen. Ja? Dass also der See nicht ganz so schnell sich absenken muss. Wenige Wochen später. Das System der kontrollierten Wasserabgabe stößt an seine Grenzen. Der Edersee ist nur noch zu einem Fünftel gefüllt. Zwei Meter. Mehr Wasser haben die Boote hier in Rehbach nicht mehr unterm Kiel. Höchste Zeit, sie anzulanden. Bis zu 60 holt Thomas Hennig nun an einem Tag an Land. Eigentlich Arbeit für den Herbst. Doch nun ist die Saison bereits vorbei. Im August. So trifft der Wassermangel im Edersee nicht nur die Weserschifffahrt, sondern vor allem den Tourismus in der Region. Hier hängen äh, 3.500 Arbeitsplätze dran. Wir sind mit 300 Betrieben, die hier überwiegend im Familienverband unsere Geschäfte machen. Und uns wird eigentlich die Grundlage äh, entzogen. 22 Meter höher läge der Wasserstand, wäre der Edersee gefüllt. Der Pegel ist zugleich Messlatte für das Geschäft mit den Touristen. Mit ihnen erwirtschaftete die Region im Jahr vor Corona 570 Millionen Euro Bruttojahresumsatz. Unerreichbar mit einem trocken fallenden Edersee. 
Also es ist tatsächlich so, dass ähm, durchweg die Freizeitbetriebe rund um See, nicht nur die Wassersportbetriebe, einfach sagen, dass der ähm, Tagesbesuch merklich nachgelassen hat. Da ist einfach so, dass im Vergleich zu den letzten Jahren einfach weniger äh, Nachfrage herrscht. Zudem bedroht Niedrigwasser auch die Wasserqualität, kann, wie im Trocken- und Hitzesommer 2018, Algen übermäßig wachsen lassen. Badevergnügen und Wassersport, AD. Immer aber schränkt Niedrigwasser den Bootsverkehr auf dem Stausee ein. Trockenheit und niedriger Wasserstand verderben das Urlaubsvergnügen. Es ist zu so schade, die Natur ist so schön. Die Gastronomie leidet, alles leidet unter dieser Situation. Erschreckend, erschreckend. Also ich bin äh, derart äh, traurig. Gegen solche Gefühle und einen Stausee, dem das Wasser ausgeht, können Stefan Theobald und seine Wasserbauingenieure der Uni Kassel nur bedingt anarbeiten. Immerhin hat ihr Computersystem zu einem Kompromiss beigetragen. In trockenen Jahren muss der Edersee weniger abgeben. Dafür wurde der Mindestpegel der Weser um 5 cm abgesenkt. Statt 1,20 m müssen nun nur noch 1,15 m Wassertiefe gehalten werden. Und im Winter kann die Mindestabgabe aus dem See von 6 Kubikmetern pro Sekunde auf 4 reduziert werden. Zudem macht das Kasseler System Schule. Nach seinem Vorbild erarbeitete Theobald mit internationalen Wissenschaftskollegen einen Plan zur Wassernutzung des Sees Genezareth. Da geht es um die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen in Jordanien. Und da stellen wir fest, dass das Tool sehr gute Arbeit leistet. In diesem konkreten Projekt war in Nordhessen die Blaupause. Wir haben da sehr viel gelernt von der Software her, auch von den Daten, die wir benötigen und haben das jetzt ganz gut adaptiert auf den Nahen Osten. Und noch mehr Stauwerke könnten sich eignen. Immerhin gibt es davon weltweit 58.000. Die Edertalsperre. Sie ist ein Beispiel dafür, wie sich mit Wasser wirtschaften lässt in Zeiten der Klimakrise. Aber auch dafür, dass Wissenschaft und Technik an ihre Grenzen stoßen, wenn Wasser Mangelware ist. Zwar lassen sich Verbräuche und Verluste reduzieren, lassen sich Grund, Regen und Abwasser besser bewirtschaften. Aber die Ressource Wasser Sie ist durch nichts zu ersetzen.